Okay, good morning mga kamoto at syempre pag-uusapan natin for today 10% o 20% So ano ka dito? So alam ko lahat dito meron silang kanya-kanyang opinion Pero mas mabuti na ang paliwanag natin yan 10 to 20% na ang cash commission So pisa na natin Malaki din ang impact nito sa mga riders natin Pero meron din naman itong uh, advantage at uh, disadvantage para sa iba So kung ikaw ay part-timer at napaka-bihira mong bumiyahe. So, saktuhan lang yung kita mo. But then, kung yung sinasabi natin na kinikita mo, na let's say, um, example, a rider is earning 1,000 per day. So, pagpalagay natin, estimated na 1,000 per day, eh, bukasan natin ng 10%. So, that's equivalent to 900 pesos. At ikukumpare naman natin, do sa 20%, eh, syempre, maalisan ka nga naman ng almost 200. Kung ibabawas natin dun sa 1,000, so that's equivalent to 200 pesos. So, kamoto, ganito yun. Ang, advan ang disadvantage nito para dun sa isang part-timer, eh, syempre, yung earning mo, hindi na ganun kalaki ang maititik home mo. Bakit? Of course, syempre, meron kang deduction na 20%, and advantage naman to dun sa mga mahilig magbiyaw, o yung tinatawag natin full-timer bikers. But, kahit saan naman tayo pumunta na ride hailing application, it standard na talaga yung 20%. So, bakit marami ngayon, hindi ko alam eh kung nagagalit ba, di ba? O nagre-reklamo. Ito lang yung punto dito. So, kung ibababa natin sa 10%, kung ibabalik natin sa 10% ulit, yung commission ng company sa bawat biker, So, ang magiging impact nito sa company is of course yung operational din nila. At syempre, doon naman sa bikers, magbe-benefit sila. So, lahat ng full-time and part-time bikers, eh, pare-pares lang na makakaltasan ng 10%. Pero, pare-pares lahat silang kikita pa rin doon. Okay, ganun naman yung pinagkaiba ng 20% doon sa mga, ano, syempre, kung halimbawa ikaw part-timer ka, kinakaltasan ka ng, ano, ng 20%, So, hindi ka naman ganong kalakasan bumiyahe din. So, mababa talaga yung kikitain mo doon. Samantalang yung full-time biker, kakaltasan din naman sila ng 20%, pero sila yung nakakakuha or nakakatarget mostly ng mga incentives at benefits. Dahil sila yung mahilig bumiyahe, di ba meron tayong tinatawag na AM incentives and the PM incentives. So, usually yan, mga rush hour yan. E kaya lang ka moto, kung ang kinikita natin dati, ikatulad noong uh, mga panahon na meron pang surcharge, syempre kahit pa paano naman, bawing-bawing mo yun. But at this point, since nilimitahan tayo ng technical working group at saka ni LTFRB, eh napaka <laughs> sakit pa para sa isang biker. Syempre, lalo na kung ikaw ay merong bulugang motor, of course, ramdam na ramdam mo yun. Kung ikaw ay nagarenta ng bahay, ramdam na ramdam mo yan. Pero kung sarili mo naman yung bahay at sarili mo naman yung motorsiklo, so at least kahit pa paano, eh, saktuhan lang yung kinikita mo. Pero hindi nangangahulugan na hindi nakikita ang part-time and full-time work. Kikita pa din sila, pero kailangan nga lang nila na magilaan ng mas mahabang oras at mas madaming biyay para lang makuha o ma-maintain nila yung dati na lang kinikita. So again, I'm not comparing to minimum and above minimum dahil ang puhunan talaga dito ay eh yung sipag mo. Okay, realization ka mo to. Di hamak na mas malaki pa din ang kayang-kayang kitain ng mga nasa transportation katulad ng pagiging driver at rider lalo na dito sa motorcycle taxi kumpara dun sa dati nating trabaho na regular employee tayo at nag tayo na minimum o above minimum kasi sa loob ng 8 hours of working, kahit mag-overtime pa dyan, hindi mo kayang kitain yung kinikita ng bawat rider at driver sa panahon ngayon. Pero oo, puhunan ng pagiging ano dyan. Puhunan po yung pagod talaga dyan. Pero dito, hawak mo yung oras mo, pwedeng kumita ka ngayon, tapos on the other day, eh, pahinga ka. So, ganun yung kalakaran dito. Right? So, doon sa mga nagre-reklamo, eh, di syempre, sana maisip mo pa rin. Iba pa din yung... Uh, kumikita kayo kaysa doon mismo sa mga tao na as in talagang wala na nagtrabaho lang sila at end of the day babae nila doon sa mga kautangan nila paupahan nila dito sisipagan nyo lang tapos makupwede nyo nang makuha yung target na earning nyo per day again kamoto ang benefit nito doon sa mga 
dahil 20% na dun sa part-timer, oo, bababa yung kita nyo. Lalo na kung hindi naman kayo makakatarget ng uh, daily incentives natin na tinatawag, meron tayong rush hour sa umaga at rush hour sa gabi. So, pero lagi-lagi yung tatandaan na hindi lang naman si angkas ang meron 20% na kalitas kung hindi lahat. So, minsan, napatikim tayo ng uh, mas mababang uh, mas mababang komisyon dahil nga dito sa nagka-problema ng itong mga nakaraan. Ako naman ang tatanang inyo, mas gugustuhin ko din naman yung 10%. Kasi fair and just to dun sa mga part-time and full-timers. So ngayon, ang mangyayari nito, syempre, yung mga part-timers natin, lugubay na 20%, bababa yung kikitain, and that parang will be transferred doon sa mismo mga masasipag. Sila yung magbe-benefit dito. So, depende pa din yun sa inyo kung paano nyo gustong sipagang bumiyahe. Diba? At ito, ang kanyandahan naman dito sa transportation, as long as na masipag ka, so hindi ka malilugi, hindi ka magugutom. Pero kung nga, uh, Inuna mo, eh yung pagporma mo, maganda motor mo, latest motor mo, malaki binabayaran mo monthly, eh yan ang mabigat talaga. So, kailangan mo magsipag dyan. Siyempre, hindi lang naman yan ano eh. Meron yan mga maintenance. Meron tayong costing na tinatawag. So, sa kada biyahe mo, nagpopondo ka ng panggasolina. Siyempre, eh, ilalaan mo pa for the future yung maintenance ng motor mo at kung ano pa mga masisira. So, anyway, ganun talaga eh. Wala naman libre. Unlike sa trabaho ka, i-invest mo lang time, effort, of course, syempre, malilate ka pa. Unlike na hindi mo hawak, na dito hawak mo yung oras mo. So, ganun lang mga kamoto. Um, ang puhunan dito sa kalsada is ipag at syaga. So, kung masyado maigsi ang pasesya mo, eh, wala tayo magagawa. Nasa sa inyo na yun. Anyway, mga kamoto, this is Jello for to go page. At maraming maraming salamat. And sana naiintindihan nyo yung mga pinagsasabi ko dito. So, mga kamoto, I have here Kobe products for motorcycle and car. So, check nyo lang dun sa mismo page ko, yung um, sa where to go page na page ko. Meron dong shop and meron tayong motorcycle parts and accessories dun. And soon, I will be updating yung mga pangkotse din natin. Again, this is Jella for to go page, mga kamoto. At maraming maraming salamat.